Hola a todas y a todos. En una industria que rebosa tanta creatividad, es inevitable que algunos animes resulten polémicos de una forma u otra. Desde problemas de producciones hasta temas bastante delicados, creadores francamente criminales y más. Estos cinco programas provocaron una buena cantidad de problemas cuando salieron, inclusive en el transcurso de la misma. Así que echemos un vistazo más de cerca a estos cinco animes más controvertidos. Y cabe destacar que habrá una sección extra. Shingeki no Kyojin. Los fanáticos del anime comenzaron a sospechar de los motivos de ataque de Titan cerca del final, como se revela que los personajes son miembros de la raza llamada Eldianos. Antes de que se me olvide y prosigamos con esto, cabe destacar que ese será el único puesto que tendrá spoilers. Los Eldianos son perseguidos por fuerzas externas llamadas Marlenians, porque pueden convertirse en titanes. Los barrios bajos donde se muestra cómo los Eldianos residen en Marley. Se parece mucho a los huetos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, con brazaletes identificativos y oficiales de estilo nazi que los presiden. Eso estaría más o menos bien, excepto que ambos lados pueden ser heroicos o malvados, dependiendo de la propia situación. Y se rumora que el mangaka, Isayama, creó algunos diseños de personajes de nazis del mundo real. Entre ellos Erwin Smith, que se parece a Erwin Rommel, siendo el más obvio de todo el programa. La pregunta que nace aquí es, ¿está bien retratar a los análogos judíos y nazis como moralmente ambiguos? Aquí te dejo a tu lección esto, así que déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. Pero prosigamos con el video. おちんちんとか言わなかった。言いました。何かおかしいですか？おちんちん大好きですけど。Daisuke. 4. Erumanga Sensei Los programas incestuosos de hermanitas no son nada nuevo en el mundo del anime. Por este año que llega a aparecer, es un subgénero bastante común, por muy enfermizo que puede parecer en primeras instancias. Sin embargo, este estimado anime que proviene del visionario creativo detrás de Oreimo, si sí, desde aquí ya empezamos mal, pretende ser el programa de moto de mala calidad para terminar con todos los programas de moto de mala calidad, y ciertamente lo logra de cierta manera. Y sí, repito las palabras cada dos por tres cuando tengo que reafirmar algo. Presenta a un grupo de chicas que no son ni remotamente legales, exponiendo pues todo lo que tienen, sus bragas y exclamando con entusiasmo que aman el miembro productor masculino todo presidido por un personaje hermano mayor, que de alguna manera es un autor de novelas ligeras, galardonado a la edad de 15 años, dos videos de youtuber Giguk, satarizaron el anime hasta tener más de 4 millones de vistas colectivas y su página mal está salpicada de críticas negativas, por lo que debería decirle todo lo que necesita saber sobre cómo fue recibido este anime y todo en general Tres. Goblin Slayer. Este anime pareciera ser un programa de fantasía genérico inspirado en un JRPG para cualquier que examinara la lista de temporada. Pero esas nociones preconcebidas se hicieron añicos cuando salió el segundo episodio de Goblin Slayer. Un grupo de aventureros novatos se marca en una búsqueda para matar a algunos goblins que están tan lamentablemente desprevenidos que los montos asesinan al espadachín, envenenan fatalmente al mago y asaltan secretamente a la luchadora. El único miembro restante es la sacerdotisa. Solo sobrevive porque un hombre fuerte, armado salido de Dark Souls prácticamente, se abalanza para asesinar a los goblins de inmediato. Ah, y de paso asesinar a los que fueron atacados por los goblins. Sí, sus compañeros. El resto del anime no resultó ser tan gráfico, pero hizo su trabajo de llamar la atención sobre sí mismo. Innumerables editoriales condenatorias y publicaciones en las redes sociales denunciaron la depravación de Goblin Slayer, que terminó por diferenciarlo de seguro. Competencia mediocre y hacer un lugar para espectáculo en una conciencia bastante popular, pero a pesar de esto sigue teniendo gran cantidad de fanáticos. どうしてって、もし出られたらどうする?女ユニーク。ほら、出したらダメだろ。今日は女の子になって何をするんです。2. Ishizuku Reviewers Oh, Ishizuku Reviewers Era un manga sensei Parece que sacamos todo el barrio sésamo En comparación con esta celebración de desviación sexual Ishizuku Reviewers Es un anime donde trata de tres amigos De un mundo de fantasía que tiene como visión Revisar todos los 
portales de chicas monstruo y difunde las noticias de todo tipo en todo el mundo. En realidad es un programa bastante bien hecho, con personajes agradables y que construye un ambiente bastante fuerte. Pero las escenas de, ¿cómo decirlo? De relación íntima son tan explícitas que Fun Animation y para estaciones de televisivas japonesas lo eliminaron de su propio programa. Significa esto que más animes seguirán el ejemplo de críticos de Shuku Reviewers para hacer que el anime convencional sea más excitante que nunca. Solo el tiempo dirá esto, si es así o oh, es que no. Y en lo personal espero que no, porque esta cosa por un poquito más que pasa por pero antes del puesto número 1, unas cuantas menciones polémicas son necesarias, como te comenté al principio del video. Dragon Ball Kai. No hay nada particularmente controvertido acerca de Dragon Ball Kai en sí. Después de todo, es básicamente una versión reeditada del original, con algunas actualizaciones técnicas, pero surgió bastante drama al margen. El compositor de música fue acusado de plagio, por lo cual su partitura tuvo que ser emplazada en todas las repeticiones con piezas recicladas del anime original. Y en América Latina, la transmisión inicial fue fuertemente censurada, y casi todos los queridos actores de voz originales no estaban a la vista. Afortunadamente, Toy Animation remedió la situación en América Latina para la segunda mitad del anime, donde presentaron las voces de los personajes y los fanáticos que conocían y amaban a estos personajes. Finalmente, la indignación de Internet realmente logró algo afortunado. Y si te preguntas por qué está aquí, es por el título del video. Este anime no es de la actualidad. School Days. School Days es un anime de dos episodios basado en una novela visual con buen contenido, ese por así decirlo para que no se enoje YouTube, y bastante violento que sigue a Makoto Ito, un chico de secundaria que desarrolla interés por varias chicas del instituto al que lo ven. El anime que desarrolla son unos múltiples posibles finales de la novela visual. Tiene un final bastante impactante y violento, cuya misión fue retrasada en Japón debido a que el día anterior ocurrió de características sumamente similares al episodio en cuestión en Kyoto. Y como no estoy dando spoilers en ninguna serie, no puedo dar tampoco detalles sobre Kuren, ya que también YouTube se enojaría además. Pero te cuento que luego de una serie de arreglos, el final sin censura pudo ser emitido en TV en Japón, aunque en horarios bastante limitados. E inclusive muchos consideran el capítulo número 12 como una leyenda urbana inclusive hoy en día. Como Don Ujikan, las alusiones a la filia en Como no Jikan lo llevaron a la censura incluso en la TV nipona. La serie sigue las desventuras de Daisuke Aokoni, quien ingresa a un colegio como profesor, trabajo en el que conoce a Rin, una niña que afirma estar enamorada de él. De hecho, puede traerle problemas y afectar su propia reputación. El anime fue censurado para ser emitido en todo Japón, tanto visualmente como los típicos blur que ocultan de e insinuaciones como el propio audio imagínate a qué tan extremo y como tampoco puedo decir mucho acerca de pues de este tema de miedo a youtube pues aquí lo dejaremos por esos momentos Sí, esos tres animes no son nada recientes por lo que lo dejé en la sección extra ahora sí el puesto número uno y el más reciente de todos es para <risa> Uno, Usaki Changwa Asobitai. Usaki Changwa Asobitai ha sido rodeado por un montón de polémicas. En especial en el sentido que algunos dicen que el diseño de su coprotagonista, Han Usaki, no es nada realista. Y aquí un paréntesis, ¿cómo podría hacerlo si es un personaje del manga y del anime? Para empezar en primeras instancias. Aunque eso no puede decir que no exista alguien así en la vida real. Ya que realmente, inclusive, han existido cosplayers. Que han hecho el cosplay de Hanna bastante bien, sin el uso de rellenos. Aunque claramente esta polémica, sobre todo que nació en Twitter, ha motivado a algunos supuestos artistas a dibujar con macros y tristes resultados a Usaki una vez más. Y sí, lo estoy diciendo de manera despectiva, porque realmente me tiene hasta la madre esta polémica. Para la obra del manga Tatake, ya era polémica desde antes que tuviera un propio anime. Eso pasó en octubre del año pasado, todo debido a la colaboración entre la Cruz Roja de Japón y el autor anteriormente mencionado. Y si te preguntas qué hizo este mangaka, lo único que hizo fue dibujar un póster para una campaña de donación de sangre. El diseño provocó Provocó críticas de parte de una abogada y feminista japonesa. Sí, inclusive mi Japón no se salva de eso. Keito Ota, su mensaje en Twitter se volvió viral y se dio más de 2000 retweets. Aunque le que a partir de ahora es cebarme yo mismo acerca de este tema. Realmente no entiendo por qué tanta polémica con Usaki comparando a animes anteriores que mencionamos anteriormente. Sobre todo el de los entrevistas de burles. Literalmente ese anime pasó más desapercibido que el de Usaki. Y literalmente, es que no entiendo, literalmente no entiendo. ¿Cómo es que un personaje de ficción que ni siquiera muestra nada, 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 tuviera tanta polémica, inclusive más que literalmente los que muestran p***les de chicas monstruo. Pero bueno, ya dejo de cebarme en esta ocasión. Claramente hablando de animes controvertidos, de básicamente de 
esto con hermanas y todo esto, también pude haber mencionado o Domestic Nakanoyo y Citrus, pero realmente como que no me dieron tanta confianza para ponerlo en esta ocasión. Aunque realmente es sumamente sorprendente la cantidad de promoción que inclusive Crunchyroll le dio a Citrus cuando salió, considerando la basura que es. Aunque también dejé de fuera en el top animes como Shoujo Subaki, Boku no Pico y Body Food Gain, más que nada porque ya todos lo conocen, e incluso ya son memes del propio internet. Y bien, ¿le conocías estos animes que fueron controversias por distintos temas? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios, no te cortes. Si te gustó el video, me encantaría que le dieras tu like y lo compartieras con cada uno de tus amigos. Y sin más, si te gustó el contenido de este canal, te suscribas ahorita mismo para que no te pierdas ningún video. Pero si realmente no te quieres perder ningún video, activa la campanita de notificaciones que aparece al lado derecho del botón de suscribirte para que así exista al menos una oportunidad que te YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Oh, <laughs>